Quinta Pode tá no ar! Nossa, esse primeiro mês tá demais, né? Vocês estão amando o Quinta Pode toda quinta-feira. Uau! E eu também tô amando fazer. Porque eu trago aqui pra essa mesa, pra tomar esse, esse pré-almoço, né? Porque uma hora da tarde é a hora do almoço. Mulheres maravilhosas pra gente discutir infinitos temas. Hoje a gente vai invadir o universo fitness com duas mulheres incríveis, uma criadora de bumbuns perfeitos <risos> e uma sereia. Bem-vindas, Carol e Thalia. Obrigada, é um amor, prazer, prazer de novo, revela. <risos> Eu amo você, adoro tudo que tu faz, te acompanho nas redes sociais. Thalia também, que mulher maravilhosa, gostosa. Tosa que só, <risos> dá gosto de ver tuas publicações, Obrigada. dá gosto de te ver cantar, ouvir cantar, porque ela canta também, yes. né? E é maravilhosa. Multivalente. Multivalente, <risos> pois é. E você é famosa por, por botar o mulherada assim, tipo, nos trinques. É. Anos. Nos trinques no eu sentido fiz... de se amarem ainda sim, mais, sim, né? Sim, sim, Não, eu fiz é, no meio do mês, desse mês agora 18 anos de DNA. 18 anos sem tirar férias porque eu não quero, gente, pelo amor de Deus. Eu amo ficar ali dentro e eu, tava, eu fiz até um vídeo falando disso outro dia. É, o benefício mental que me trouxe, trabalhar com isso e como eu posso ajudar a influenciar positivamente as meninas, é incrível. Então, assim, é o, o que é visto o resultado físico, porque as meninas, por treinarem bem sempre, ficam com o corpo bom, óbvio. Mas eu falo que na DNA a gente treina pra não ficar maluca, né? Pra ficar gostosa. <risos> é. Mas eu não sempre é faço isso. Eu falo isso. Total. Treino pra mim é equilíbrio mental. Claro. Né? É eu terapia. falo, é detox emocional e é saúde mental. É. E eu falo assim, quando o pessoal entra, eu falei, gente, quando vierem treinar, se levem a sério. Uhum. E é o seu momento no dia. Uhum. Então, desconecta do mundo e você vai fazer isso por você. Ah, mas pra que, que faz tanta força? Pra melhorar a mente. Uhum. Eu uso o treino como um artifício pra ver como você vai conseguir reagir à sua vida. Se você tem qualquer percalço na vida, qualquer dificuldade, e você abdica e larga de mão, não tem nada. Claro. Então, o jeito que você reflete no treino, reflete diretamente na sua vida também. E assim, eu tenho muito orgulho de... É, fazer mulheres mais fortes mentalmente, fora o corpo e tudo. Eu recebi, assim, é porque quem vê de fora é muito mais intenso do que parece. Eu recebi semana passada uma mensagem de uma menina meia-noite. Ela falou, eu perdi meu pai ontem, tô indo treinar amanhã só pra te ver. E assim, no final do treino, falei, minha filha, bota tudo pra fora agora. Ela tava chorando e tava todo mundo de longe. Carol, para que ela tá chorando. Eu falei, não, deixa ela. Uhum. Ela tá relaxando. Então, ali... A interseção ali no treino, na DNA, comigo e tal, é a gente vai lá pra gente relaxar nossa mente. E cada uma tem um biotipo diferente, tem um formato diferente, um objetivo diferente. Uhum. Mas a interseção é um comprometimento mental. E é isso que faz a gente melhorar como mulher. Uhum. Mulheres mais fortes, preparadas pra vida. A minha, eu tenho, uma, tenho várias alunas assim, de idades diferentes. Hoje em dia eu tô com uma leva de, 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 nova, de novinha de 13 anos até 50 e muitos, 60. Ela falou, Carol, eu tenho 25 anos. Eu amo a minha mãe, eu amo a minha família, mas eu sou despreparada pra vida. <risos> Vim treinar pra me preparar. Você que tá me é. preparando pra vida. Eu falei, você, assim, minha filha. <risos> você falou uma coisa muito curiosa, essa questão da gente lidar com as nossas emoções a partir do nosso treino, que ele é importante pra Sim, isso. Muito. Da forma que a gente vê a nossa vida e tudo mais. A minha terapeuta fala muito isso. A minha terapeuta diz assim pro meu marido, né, que passou uma época meio xoxa, você tá treinando? Você tá indo à academia? Você precisa botar essa energia pra claro. fora. Sabe? Porque você vai relaxar com essa condição. Você vai, você vai dormir melhor, você vai ter menos tristeza na sua é. vida. Você vai estar tá mais preparada pra um monte de coisas. E eu achei isso bem Mas é interessante, muito porque importante. é muito coerente. Muito. Né? Não, fora a liberação de hormônio. E... No meio da pandemia, todo mundo ficou assim... Hum. Todo mundo. E assim, a pandemia foi... Eu voltei da pandemia muito mais forte mentalmente. Porque eu me sentia muito imparável em relação ao trabalho. Eu, eu passei 18 anos trabalhando sem, sem... Eu já passei por várias situações difíceis também. Tive chikungunya em 2019, eu fiquei muito mal. E eu não parei de trabalhar. E a pandemia me travou. Uhum. E, e, e eu quando me vi no, no meio da quarentena, eu falei, cara, se eu entrar em pânico, ou se eu deixar me abater, como é que eu vou ajudar as pessoas? Uhum. E eu tenho muito assim de querer ser exemplo pra, pra todo mundo com quem eu convivo. Isso é muito importante pra mim. Eu brinco quando a gente tô num dia ruim. E tudo que eu falo, que tudo que eu prego, eu faço. 
tudo. Então, eu, eu estimulo todo mundo a superar as adversidades mentais. Em treinar. O dia que eu não tô bem, eu vou deixar de mão? Não. E eu tava sozinha outro dia treinando. Eu falei, cara, minha cabeça tá uma bosta hoje. Eu tava no meio do treino, eu falei, eu não sou um purê, eu não sou uma fraude. Eu Oi? Não... <risos> sozinha, aos berros. Eu não sou uma fraude, eu não sou uma fraude. Tudo que eu falo, eu faço. Tudo. É. E tem muito a ver com exemplo. Uhum. Eu não, não tenho filhos. Até porque também uhum. não é da... <risos> Mas você tem suas meninas. É, mas eu faço Sim. muita questão de, de servir como exemplo. Até pra com quem eu convivo e pra quem você me segue. Você falou que não vai dar, foi isso? Não, pra ter filho, não tem condição. Por quê? Porque eu... Dá pra mim, é muito... A gente tem que ter um pai pra é, começar. Não. <risos> pai, <risos> tá tendo tempo pra ter um pai? O pai é o de menos. Eu, lanço... eu, 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 eu casei com o meu trabalho. Eu não tenho... Não dá pra eu criar... É o que te dá prazer, é, 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 é o que te dá Eu sou essa muito feliz boa. e muito bem resolvida com a mulher, a vida que eu levo, muito. Thalia, você conheceu como a Carol? Cara. Você já conhece há muito tempo? <risos> Conta a história, Thalia. É. Eu cheguei na DNA pra fazer zumba, cara. Eu e minha mãe. Ah. Nem ah. sabia da Carol nem nada. E aí, eu fui na musculação e aí tava essa mulher rodeada de outras milhões de mulheres. E não, porque falou, é um batalhão. É, é um batalhão. Aí ela falou, não, você vai treinar. Não tem essa de zumba, não. Você vai treinar comigo. Ela queria fazer dança. É. Eu falei, não, você vai malhar. Ela, não, eu falei, você vai malhar. E a partir daí começou anotei, a evolução, graças a Deus. Anotei o telefone. Uh -huh, uh -huh. <risos> eu trabalho com pressões psicológicas também. Coisas uh -huh. leves, Bastante. coisas leves. Pressão psicológica <risos> nós vemos aqui. <risos> Mas é uma pressão positiva, faz é, a uh -huh. gente crescer. É, é porque eu, eu estimulo a pessoa a ser o melhor que ela puder pra ela, entendeu? É. Uhum. E, e isso é importantíssimo, porque muita gente hoje em dia não consegue... É, melhorar como pessoa porque não há estímulo externo. Uhum. Seja da família, seja da sociedade. Uhum. E eu vejo muito assim... Eu acho que a gente fica sempre um pouquinho igual ao que a gente... A, as pessoas que a gente se aproxima sim, e sim, a sim, nossa é. volta. Sim, a sim. gente tende a pegar umas coisinhas assim. Se tu tá com uma pessoa muito triste, tu vai ficar sim, meio triste. Ficar. Então é bom tu colar em quem é alegre. Sim. É bom colar na alegria, é bom colar no que eu você quer ficar igual um pouquinho. Eu também Porque acho. a gente fica igual um pouquinho. Eu, assim, agora a DNA vai crescer e a gente vem pra barra. Ai, menina, agora. olha, eu já vi esse projeto. Projeto, tá? Vai ser incrível. É surpresa pra vocês? É. Em março vocês vão ter essa oportunidade? Yes. Vão. Sim. Mas eu já vi. Agora. Entendeu? Eu já sei do que se trata. Kelly, que seis horas de amanhã eu estou te mandando mensagem. Ai, Cadê então, você eu... para treinar? Seis, talvez eu não te responda. Mas aí, quando for às dez... Tá tudo bem. Eu tô lá. Eu aceito. Pode ser assim? Tá bom, tudo bem. Porque, olha só, em, a gente vai colocar um vídeo agora da Carol... É bem assim, um divisor de opiniões. Eu vou logo meter sim, sim, bala sim. na caneleira. Pode. Vamos falar sobre caneleira. Eu não tem questão nenhuma quanto a isso. É, tem um vídeo dela. Vamos, vamos, é, depois dizem que caneleira não funciona. Enquanto isso, eu vou preparar o telão. Porque tem uma galera no Zoom assistindo que vai fazer pergunta pra gente também. Olha, Carol, falando aí ó, sobre a caneleira. Tá? Virou uma polêmica de uns anos pra cá. Caneleira ou não, porque usa, porque não usa. Não tem que usar, tem que usar. Então, eu vou explicar hoje o porquê. É óbvio. Óbvio que tem que usar. Eu uso só a falha, eu só faço caneleira no meu treino de bolo, eu sou apaixonada. E eu treino mulheres há 18 anos e venho dando resultado com treino isolado, sim. E eu, quando eu falo caneleira, é para você abranger é, coice no cabo, as abduções, todo isolado de bunda. Pode ser no cabo ou com a carga livre. Bom, quando eu era jovenzinha, <risos> tem muitos anos, e eu comecei a treinar, gente, fazer caneleira era normalíssimo. Como é que eu vou fazer caneleira? Tá dentro da série fazer caneleira, mas é óbvio. E de um tempo pra cá, saíram algumas pesquisas que explicam que a bunda só atingem a potência máxima, beirando a máxima, muscular, nos exercícios multiarticulares, que seriam quais? Leg, rec, passada, agachamento e afins. Mas aí, venho eu. Gente, quem atinge quase 90%, beirando os 100, da potência máxima muscular, consegue manusear muita carga, tem uma consciência corporal incrível, um pico de contração, então é diferente, que não é a realidade da maioria, quase 100% das mulheres. Então, por que eu faço isolado? É, a, quando você vai treinar uma mulher, tem que ser levado em consideração a individualidade biológica dela, qual é a deficiência muscular? Qual a área da bunda está mais deficitária? Então, quando as meninas chegam, o que está te incomodando mais? Ah, é a base da bunda, a gente tem a banana. A gente vai fazer um treino específico para aquilo dali. 
É como se fosse um artesanato, eu me sinto assim. <risos> e fora isso, para você manusear uma carga altíssima nos muitos articulares, isso requer anos de treino e às vezes tem gente que não vai poder fazer por algum tipo de restrição. Então o treino isolado é importantíssimo para um mar de gente que vai ter que treinar com mais carga nessa parte isolada do que nos multiarticulares. Fora aqui, nos multiarticulares, basicamente, uma bunda. Aqui, minha bunda está aqui. Os multiarticulares pegam basicamente do meio para baixo. Então, para você ter a bunda redonda por inteiro, tem que ter o isolado. Porque o isolado pega muito do meio para cima, as laterais da bunda. Aí você vai ajustando os seus ângulos, é óbvio. E você vai trabalhar a porção que você está precisando mais. Mas muito articular, basicamente, pega do meio para baixo. E esses caras defensores, canelera é uma bobeira. Pois é, acho que treinar a bunda de mulher é igual treinar a bunda de homem fisiculturista. Não é, amigo? Não é. <risos> bunda de mulher é bunda de mulher, bunda de homem é bunda de homem. E o treino é diferente também. E não tem a ver com a carga, não tem a ver com o esforço. Tem a, ver, a mulher tem que fazer esforço sim, mas tem a ver com a morfologia. Os corpos são diferentes, as articulações são diferentes. A individualidade das garotas é, muito, é uma realidade diferente dos caras. Então tem que ter adequação sim. Quando eu dou workshop, aí eu chamo aqueles fisiculturistas enormes. Uma vez eu chamei um cara no México e falei, meu filho vem cá. O braço do homem era maior que a minha perna, muito grande. Aí eu falei assim, quantos exercícios, quantas variações você faz para o bíceps? Aí ele falou, oh, mais sete. Falei, pois é, o bíceps é um musculozinho pequenininho comparado à bunda. Por que você acha que para o bíceps são sete e para a bunda são duas? Aí ele falou assim, é óbvio que não. Ainda mais se você quer ter uma bunda redonda, é óbvio. Então, mulherada... É óbvio que tem que fazer treino isolado com caneleira ou no cabo, achar os seus ângulos, treinar sério, agora tem que levar a sério também. Porque se você entra assim, ah, vou fazer de qualquer jeito, não vai ter resultado. É treino igual. E vou te falar, requer uma concentração muito maior, porque é uma posição difícil, é, é uma técnica muito difícil. Então você entra assim, vai fazer, não vai dar certo, amiga, pelo amor de Deus. Pressão no calcanhar o tempo todo, e isso aqui é importante. A diferença, eu levantar a perna e eu levantar e contrair. É essa a diferença na sua bunda também. Então, quando forem treinar a sua bunda, levem a sério sim, concentração máxima. Não dá pra fazer um, um movimentinho assim, tão mole. Não sejam por eu, também não sou por ele. Então, o treino de bunda é importantíssimo sim. Eu só faço caneleira há quase dois anos já, desde que começou isso tudo do Covid. E olha, eu vou deixar no lugar. Eu sei por resultado próprio com as minhas alunas ao longo desses 18 anos. Caneleira é o que há. Vem, bunda! Oi, meninos! Vocês Oi. vieram ver aqui e falar com a gente, né? Olha, essa galera tá assistindo a gente do Zoom, eles mandam perguntas, interagem a todo momento, tá? Então, daqui a pouco vai vir uma pergunta incrível deles aqui. E assim como vocês que estão assistindo a gente, já começa a dar like se vocês gostaram das convidadas e mandem as perguntas aqui <risos> nos comentários. Tá, meninas? Eu amo vocês, tá? Só pra ficar registrada aqui. <risos> então, vamos lá. Depois desse vídeo, essa questão da caneleira é uma questão, né? Que, é. que a Gente, internet... Polêmica. Quando eu comecei a malhar, há um, a long time ago, que eu sou mais jovem, já com 38, vou fazer 38 mês que vem, caneleira era uma coisa super comum. Você vai malhar a bunda, tem caneleira. Aí, de um tempo pra cá... É, surgiu, surgiram estudos. Vou explicar tecnicamente por que surgiu isso e vou explicar por que dá certo. É, surgiram estudos falando que o, você atinge a potência... Eu não falo glúteo, eu falo bunda, pelo amor de Deus. É. Eu não sou politicamente correta. Tá. É, a é... sua avó já dizia. <risos> Gente, eu rio com a boca, dá pra ver meu esôfago. E minha avó falava pro rio assim, oh, dá pra mim. Ah. É, surgiram estudos falando que você atinge perto de 90% da potência máxima da bunda em passadas e agachamentos. Aí, that's ok. Isso é um estudo científico. Não há questão quanto a isso. E não há questão também que passada e agachamento pega a bunda indiretamente. Mas, gente, quando você vai botar uma mulher para treinar e você vai querer ter resultado na bunda dela, a base de passada e agachamento, a tendência natural é você ter que fazer uma sobrecarga absurda. Então, há uma... So há uma 
uma compensação em cima das articulações, em cima da lombar. E treino de mulher é diferente. Aí, eu, eu, eu tenho dado workshop fora do país. Eu fui dar um workshop no México e tinham 500 pessoas. Aí eu falei... Vem, milhares de fisiculturistas. Falei, vem cá, meu filho, vem um homem com um braço enorme maior que a minha perna. Eu aí, tenho visto esses vídeos de workshop e são incríveis. São incríveis. É. Depois eu vou te contar as experiências. Aí chegou um homem enorme e eu falei, meu filho, é, quantas variações para bíceps você faz? Aí ele falou, sete. Aí eu falei, bíceps é um músculo desse tamanho. Para a bunda que é desse, Nossa. tem duas. E é difícil de Não chegar Não tem ali. lógica. Não, e tem porções que da bunda, só com exercício localizado o alto da bunda, a parte lateral da bunda. Então, gente, bunda de mulher é bunda de mulher. Bunda de homem fisiculturista é bunda de homem fisiculturista. E você usou uma expressão que as pessoas até fazem comédia na internet, né? O alto da bunda, o miolo da bunda. Uhum. As pessoas fazem graça Sim. com essas expressões. Você eu já também. viu? Eu faço graça arrumando a bunda dos outros. Eu acho lindo, eu achei lindo. E sabe uma coisa que é muito coerente? Porque, assim, durante muito tempo eu fiz exercícios multiarticulares, né? E sempre acreditei muito nessa questão questão do multiarticular, por, por tudo que eu via, mas eu falei assim, não, peraí, eu vou experimentar os isolados, os mais isolados para glúteo. Como mulher, eu digo que faz toda a diferença. Muito. Tá? Faz, sente tá? tudo. Faz toda a diferença. Muito. O é. exercício do cabo é, é, é a caneleira. Claro. Faz e a gente, eu falo caneleira no sentido de isolado. Em claro, cima. é. Mas e o cabo, você muito, vê como ele faz diferença. É. E outra coisa, acima de tudo... Ele ensina você a raciocinar... É. Essência corporal. Nos multiarticulares. É. Então ele fala assim... Olha só, tá sentindo aqui a bunda? Principalmente quando você vai conjugar, por exemplo, com um agachamento. Um cabo com agachamento. É isso. Tu faz o cabo, vai pro agachamento... Você vai aprender a contrair a bunda. Porra, você fala... Agora eu vai pensei na bunda. A bunda. Mas é, assim, é isso, é? esse pessoal... O, os defensores mais... mais ácidos do que... Ah, não. É passar de agachamento. Normalmente raciocinam um treino de mulher como se fosse um treino de homem. E quando eu falo treino de mulher e treino de homem, não tem a ver com esforço, não. Uhum. Não tem a ver com a carga. Eu acho que a mulher tem que treinar, sair descabelada, suja. É, Entra na academia e eu falei, é. amarra o cabelo Mas a Thalia sai igual. Não. Eu, você é maravilhosa. Você é Parece que mergulhou no pântano. Deus me livre. É. A não, cara é não... preta, os cabelos assim. Eu vou assim. uma foto pra mostrar. É? é. Não, Deus me não livre. Tem como. Como, o que você sente diferencial assim no seu corpo? É, o que mudou principalmente e como é o seu treino? Então, falando de bunda, já que a gente tá falando de bunda... Ah, a gente ama uma bunda, né? É, a minha bunda, como a gente tava falando, ela era meio morta, né? Tinha uma bunda, mas o ela que não tinha vida. que uma bunda? É uma bunda triste, é. Ah. Uma bunda triste. Uma bunda morta é uma bunda... É, não tinha muita vida. E aí, quando a gente começou a treinar, e aí rolou esse negócio de consciência corporal... A Carol, ela, ela ensina a gente, ela não só bota a gente pra treinar, ela quer que você aprenda a uhum. treinar e contrair também, é, entendeu? É importante isso. Eu fiz não é só um guiar treino o treino com ela e eu lembro é. perfeitamente desse treino. Mas eu, eu preparo pra vida, eu quero é, ensinar, é. eu tenho prazer, assim, absurdo em ensinar a treinar. E aí eu comecei a sentir partes da minha bunda, não só da bunda, mas também da perna, sim, enfim, sim. no quadríceps todo, é, que eu achava que eu nunca ia conseguir. E fora... Isso, né? O meu treino, eu treino personal com ela. Ah. E treino só Ela que também. pensa em tudo. E tu dá pitaco e ela aceita? Não, não amada, não tem esse espaço, não. Não dá pitaco. Não, eu sou, eu sou, não sou uma Mas jovem ninguém boba. Ninguém dá pitaco. Ninguém dá pitaco. Ninguém. Não, meu Aqui, trabalho morreu. Que isso? Não, que é. isso, né? Quem é essa pessoa acha que ela é? Não, não. O que eu faço, assim, e, e há uma comunhão com todo mundo que eu treino, é o respeito por as limitações. É. Então, Sim. aqui dói, não. Uhum. Mas assim, eu quero... Quer dizer, dói. Dói o lugar errado, é. né? Porque dói doer a... tem que doer. É, é, o músculo tem que doer. Agora não pode gerar é, desconforto articular. Não pode gerar uma dor na cervical. Não pode gerar dor na lombar. Isso não pode doer. Uhum. Mas eu não gosto, não vai gostar na sua casa aqui, que manda é. sou eu. Sim. Não é à toa que você preparou infinitas campeãs. Sim. Olha quantos vídeos de campeãs vocês estão vendo aí, olha, tá. passando no seu vídeo. Olha isso, olha aqui. <risos> ganhou, ganhou também, tá ganhando. Se não ganhou, vai ganhar. Entendeu? É muita campeã. A mulherada vai muita atrás campeã. de você muito por conta é, dessa é porque, assim, propaganda é. que as meninas fazem, né? É. Porque assim, fora as campeãs, eu fui campeã 23 vezes como treinadora. E eu, eu treinei muita mulher que ficou com o corpo bom. Uhum. Mas tem que levar a sério. E assim, o que eu peço é pra levar a sério. Cada uma do jeito que puder. Por isso que vem esse volume todo. E as pessoas hoje em dia procuram muito pra... Precisam de um norte. Me dá um, me dá um norte. É porque é muita coisa. A gente é, ouve é... muita coisa. Muita coisa. 
Muita e, e você falou, usou uma expressão que tem um lugar perigoso dentro da internet, né? Tipo, corpo bom. Qual é o corpo bom? A gente está falando aqui sobre atletas, né? Sim. A gente está conduzindo a vida de um atleta que tem que ter alguns, algumas medidas específicas. Cada categoria é, exige uma, um corpo específico e o corpo bom é para essas categorias, uhum. entenda? Não é... Ah, eu tô... A gente também... Como é que vocês... Você lida, principalmente, você não é atleta. Isso. Você treina por esporte, por prazer e por entender que isso, de repente, é um benefício para a sua vida. saúde mental, principalmente. É o que ela falou e é o que eu levo para minha vida. Antes do treino, é, eu chego lá pensando, pô, isso aqui, o treino é prazeroso, mas também é um, são obstáculos que você tem que passar, tipo um videogame, sabe? Uhum, uhum. Então, quando eu acabo o treino e eu vi que eu dei o meu melhor ou eu fui além do que eu achava, uhum. é o maior presente que eu posso ter. Uhum. Como, como mulher mesmo, como pessoa. Então, quando a gente treina lá e sai bem e tal, é um treino pra vida, pra fora. Claro. E pra superar os obstáculos da vida. É. É, e aí o corpo é consequência. É uma consequência. É uma consequência. É, eu concordo com isso, mas eu já tô Muito. numa vibe assim que eu gostaria de ser atleta. <risos> Eu juro, eu não vou negar. Eu comecei pensando assim, ah, minha coluna tá doendo, tenho a doença autoimune, sou toda intolerante, toda cagada nesse sentido. Você pensou te levar pra competir, que coisa incrível que ia ser. Eu, ia ser, <risos> eu quero usar todos esses problemas que eu tenho no meu, a meu benefício. Sim. Vamos fazer a viradinha de chave aqui. E aí eu comecei a treinar pra fortalecer, pra perder gordura, pra melhorar minha, que, minha questão física, mas principalmente endócrina, né, falando. Sim. E aí você ganha gosto, porque a consequência é, é uma é. perna um, um pouco mais Sim. de músculo, uma bunda que você se sente melhor, a mulher tem que se sentir bem é. com, consigo. Dá mais disposição. Muito. Agora você falou de corpo perfeito, eu uso muito uma frase há muito tempo assim, seja só a melhor versão. É isso aí. Não fique procurando parâmetros externos, porque cada uma tem uma individualidade, tem um formato de corpo. Você tem que estar bem com você. Então... Eu vejo, tem umas garotas que eu treino e, e assim, eu fico muito preocupada com isso porque há, há uma distorção hoje em dia de uma menina muito magrinha que treinava comigo e veio com uma foto de uma aluna, minha atleta, campeã internacional, corpaço. Ela falou, em quanto tempo eu chego assim? Eu falei, meu amor. Eu falei, não é assim. Seu formato é outro, seu corpo é outro. Ela falou, pô, então nunca vou conseguir. Eu falei, eu também não vou ficar com o corpo dela, eu não tô triste. Ah, sim, eu também. Meu Deus caguei. do céu. <risos> Meu é, Deus do céu, é. vai ser você. E assim, as pessoas criam uma utopia de... E, e isso me preocupa muito. Eu, eu, tudo que eu faço na minha vida, eu faço porque eu gosto. E me dá prazer real. Então, até quando eu vou pra competição, o barato pra mim é preparar as garotas. E ajudar. É tipo mãe fazendo faz 15 anos. Eu Sei. me sinto assim. Escolhe... Eu, nossa, eu vejo a sua... Quando você vibra... Muito. Mas loucamente. É lógico. Você, eu acho esse pessoal é um que assiste assim, ó. É. Que um saco. pouquinho de você ali. Eu entrei no campeonato outro dia, todo mundo sentado assim, falei, tá parecendo um bingo isso aqui. Ele deu um grito ao <risos> bingo. <risos> a minha quase caiu da cadeira. Que saco, que gente é, chata assim. Que chato, a gente tem que vibrar com as conquistas. Mas eu, eu gosto de preparar. Uhum. E assim, eu falo assim... A, a pessoa que compete, a garota que compete, não é melhor do que ninguém, porque competiu, uhum. não. Claro. Tem gente que tem um formato incrível, tem um corpo incrível. Uhum. E, e, não Para é... as determinadas categorias, Sim, não, mas né? tem gente que tem um, um corpo, formato incrível feminino e não dá pra competir. Uhum. Porque não se encaixa naquele tipo de padrão. Eu? É outra coisa. Olha o tamanho da minha bunda. É outra coisa. Qual categoria eu não entraria? Diz aí, qual da minha bunda. Não, não, tem que ajustar algumas não, coisas. Não, tem umas que a bunda tem que estar tá um pouco menor, eu não entro ah, nem a biquíni, pau. biquíni, biquíni. Porra, biquíni é <risos> magrinha. Entro. Nem quero. Biquíni magrinha também. Vou ter que pesar o quê? 60? Menos. 60? Menos? Olha só, eu quero 70. Não tem condição. Nem quero, gente, tá ali. Não. Olha eu comendo magrinha. meu bolo aqui, ó. Caguei. <risos> a gente tem que ser feliz, a gente tem que ter, né, esse... Eu, é isso. Mas se eu quiser competir, já não vou comer o bolo, porque eu tenho noção. Claro, claro. Né? Mas e, e essa, essa distorção me preocupa muito, porque... Ah, eu quero ficar igual a não. Você quer ficar você melhor uhum. do que você já tá hoje em dia. Você falou um negócio legal, eu tô com a boca cheia, eu vou sair falando mesmo, porque não tenho educação nenhuma. A gente hum. também não. <risos> Podem comer tudo sem glúten, sem lactose, que é brownie e bolinho de banana. Tá. Olha só, você falou sobre uma, uma, essa questão das pessoas olharem e quererem ser igual, né? Uhum. E aí fala assim, ah, eu quero ficar com o corpo da fulana. A fulana é uma atleta que se preparou para aquilo. E a pessoa fala assim, eu quero ficar assim em 50 dias. Né? A galera viaja. Não. Às vezes... Quer dizer, o atleta está ali numa construção. Não, mas às vezes vida. nunca vai ficar. É. É. 
Porque o formato dela não compete isso. Uhum. O formato, a biologia dela hum. encaixa. Mas você tem uma menina bem magrinha que ela deu um boom. Sim, tem várias, mas eu tô falando. Tem gente que o, o, o biotipo não comporta determinado tipo de corpo. Uhum. E tá frustrada com isso porque, meu Deus do céu. Se a gente quiser ganhar massa muscular, o que, que é mais fácil? Pra quem tem mais gordura corporal ou pra quem é mais... Depende, o, a gordura em Ai, si. Vou comer mais um, Fica à vontade, sabe? jovem. A... <risos> a gordura em si não vai influenciar muito. Depende da sua predisposição para ganhar massa muscular. Hum. Então tem gente que é magrinha, hum. mas tem um pico de contração bom e se alimentando hum. bem vai ganhar peso, vai ganhar massa muscular rápido. Tá. Tem gente que, que tem mais gordura corporal, mas não tem pico de contração suficiente. Uhum. Entendeu? O que, que seria o pico de contração? Na... Deixa eu ver se eu consigo a fazer consciência... um bíceps. Dá pra ver meu bíceps? Ah, Aqui. não. Não. Ai, meu Deus. Eu não tô vendo nada aí. Deu fechada. Deu fechada. Hum, não, vai. Aqui eu não estou contraindo. Sem tá. pico de contração muscular. Uhum. Aqui eu tô contraindo. Dá pra ver melhor? Uhum. Oh. Sim. Uhum. Outra Agora coisa. Tá. Isso é pico de contração. É na hora que você vai fazer o exercício... Falei com a consciência e... Contra... Contrai o um músculo que você tá treinando. É. Eu falo todo dia. Eu dou, eu dou uma aula de... Aula de bunda. Uhum. Só Adoro. na DNA tem. É uhum. só a bunda. Eu falo, jovem, você toma conta da sua canilha e não sai lançando a perna igual uma maluca. Tem que subir e contrair a bunda, você não uhum. tem resultado. Não é só empurrar carga. Ouvi não é só isso, é. né, Carol? Não é, adianta é, empurrar carga. Não adianta você botar um monte de peso ali se você não souber o que você não, tá fazendo, você vai se machucar. Eu no início, é óbvio. eu no início, no início do nosso treino, eu, eu sempre tive muita força de explosão, lembra? Sim. E aí eu tal, treinava, não sei o quê. E aí a Carol falou assim: vamos aqui, vamos fazer um negócio aqui. Diminuímos a carga. E agora você vai fazer lentinho, apertando a perna, pra aprender contraindo. a se contrair. Amada. Mas é era na oitava nível. repetição, não aguentava mais. Você não pode nem... Nem precisa botar muita carga aí. Não. Já tá Tem morrendo. que aprender a se contrair. Tem que aprender. É, aí que aprender depois é uma progressão. Aí depois você vai botando carga. Tem que saber treinar. A técnica é importante. Muito. E aí depois vem a carga. E, isso é muito importante. Ela falou de técnica e tal. Cara, eu trabalho com resultados é, com longevidade. Tá. Então não adianta você treinar de qualquer jeito uhum. e se quebrar todo e não voltar para treinar no mês Sim. seguinte. Então por isso que eu sou paranoica com execução, com técnica, eu sou muito chata com isso. E, e assim, eu adoro ensinar a treinar, adoro. Eu, tenho, eu dou aula... De... Eu não sou professora, eu também adoro ensinar alguém a treinar. <risos> <risos> tipo meu pai, minha mãe. Não, eu, eu tenho um prazer <risos> e ver a pessoa tentar acertar aquilo e, e conseguir... Pode ser sem peso. Eu, eu tava dando aula de bom, não tem à noite. E, e tem umas alunas novas e tal, que não tem coordenação motora e nunca foram estimuladas a isso. Claro. E foram semanas. E eu fico muito em cima, tipo, olha o pé, não sei o quê, o tempo todo. Aí, aí eu falo, gente, quando vocês forem entrar na bunda, macete da virada pro pessoal que não sabe a gente usar tá caneleira. <risos> Ó, você vai botar a pressão no calcanhar. E quando você for chutar, tem que dar essa travada do joelho. Porque aí sabe o quê? Pé mole. Mole da Zá tem que estar tá duro. Eu falo isso toda aula. Ah, opa! <risos> toda aula eu grito isso. Eu falei, é brincadeira, hein, gente? Mais ou menos. Pressão no calcanhar. Você vai chutar na diagonal, esticar o joelho e travar. É essa hora que você consegue contrair a sua bunda. E ah. a, 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 essa aluna nova acertou. E eu falo assim, fecha o olho. É o seu momento. Não olha pro lado. Você vai ter que entender o que teu corpo tá fazendo. E ela fez tão bonitinho com dois quilos. Me joguei em cima dela. Ah, não acredito! <risos> não, é igual o stiff, o agachamento, alguma coisa Sim. assim. Eu falo sempre isso. Eu falo assim, a gente tem que abrir a bunda. E quando levantar, tem que fechar a bunda. É isso. Essa é a sensação de se abrir é. a bunda e fechar a bunda. É isso aí. É. É isso aí. Mas isso não é tão simples assim. Não, não. Eu treinei por quatro anos sem saber abrir e fechar a bunda. <risos> Coitada. <risos> Mas é verdade. Eu não sabia fazer esse negócio. Agora eu tô bombando. <risos> Entendeu? Aí tem seguidora minha perguntando se eu botei gordura na bunda, ai, se eu botei ai, negócio. Mas a gente é tão mais fácil falar que a pessoa fez alguma coisa em vez de treinar, né? Não. Pô, porque é, é tão saco. difícil treinar pra essas pessoas que elas Muito. olham e acham que... É igual as pessoas falarem assim, ah, mas tá cheia de bomba. Ai, é. que preguiça, Que né? preguiça. É, vem treinar aqui no meu lugar. É. Outro dia eu tava no shopping comprando alguma coisa que ele nada assim e tava com vestido, não sei se conheci e tal, com vestido mole, ele ficou a bunda muito alta, aí a menina falou assim pra uma amiga, ai eu odeio bunda falsa, eu virei de costas, eu também <risos> que saco cara, bota a mão aqui, é minha mesmo, é não, e é ridículo porque você entra numa numa coisa de ficar provando que a bunda ah, é tua, quer dizer é. que coisa é ridícula todo né? mundo que vai na DNA hoje em dia, vai me visitar e vai me visitar e as novinhas. Uh -huh. Posso botar o dedo na sua bunda? <risos> eu não 
pedir pra botar a mão na sua bunda, não? Eu não lembro. Mas eu gosto de apalpar a bunda <risos> feminina. Porque eu, eu sinto que é uma inspiração pra mim. Eu adoro. Bunda é um negócio bonito demais. É. E eu é... acho bunda linda. Eu também. Eu acho. E, eu, eu olho acho... uma mulher com a bunda bonita, eu admiro. E é muito olho. difícil também. Então, assim. E... Eu sei. Muito. <risos> é muito difícil, cara. Porque, assim, treinar a bunda isolado é uma posição difícil. Cabeça é. feita, cheia de sangue. E é, você coordenar o corpo naquilo ali. Eu, hoje em dia, eu, sei, eu tenho. Eu tô, tô numa outra fase, ainda mais depois da quarentena. Eu só faço. Eu, pra treinar a bunda, eu só faço caneleira. Tenho dois anos quase. Só caneleira. Para treinar a bunda, só caneleira. É. E a minha bunda tá muito... Eu vou Cara, te, eu caneleira, eu vou te dizer... Mas, é punk, tu tem que saber usar caneleira Muito. Mesmo. É. Mas eu, eu tô dominando no nível... Eu tô conseguindo contrair dentro da bunda, no alto, assim... Oh, Peraí, deixa eu tentar fazer um raciocínio não leve Não dá pra aqui. ficar em pé, senão eu mostrava. De, dá pra ficar. <risos> dá? Claro que dá. Fica aí pra eu entender qual é a do, da Ai, dentro Deus da céu. bunda, Segura no aqui, alto. jovem. Só pra entender. Dá pra ver? Vem. Ela vai botar na geral, vai dar pra ver. Ah, dá pra ver aí, ó. Dá aí, ó. Pra dá pra ver, ver geral, aí, dá pra então. ver tudo, ó. Tem muita é, câmera. Aqui dentro, ó. Aqui dentro da bunda. Aí. Eu consigo contrair hoje em dia. Mas eu disse... Quer dizer... Coisas leves. <risos> eu não sei. Não sei se alguém veio por trás ou não. Mas coitado não, mas... de quem vier por aí, o... né? Não, mas... Ah, fora as brincadeiras... <risos> Fora as brincadeiras. Tô fácil. <risos> eu, eu, o treino, a hora que eu treino, eu vou. Eu desenvolvi uma consciência corporal bizarra depois. Mas da... isso, isso faz toda a diferença. Muito. A gente brinca, mas é a diversão consciência... faz a gente sim, memorizar. Sim, sim, sim. Eu é. falo sempre isso. Sim. Essa diversão faz a gente memorizar. Uma vez eu tava vendo o um treino de uma menina na internet, eu me esqueci o nome dela, eu acho ela uma querida. E ela fez até uma live comigo durante a quarentena. Ai, gente, eu esqueci. Qual foi o nome daquela menina que fez uma live comigo? Uma guerreira, que ela e o marido são personagens. E estavam fazendo lives e elas foram crescendo. Eles foram crescendo muito durante a quarentena. Depois me lembra. Esqueci uma mulher morena. Esqueci agora, enfim, que pena. Mas eu vou lembrar, lembrar até o final do, do, do programa. Joyce. Hã? Joyce. Joyce Maromba. Ah, ela já foi lá. Me ah, conhece. Sim. Joyce, sim. querida. E aí a Joyce que me ensinou esse negócio de abrir e fechar a bunda. Você sabia? Falou, então, olha só, quando você abaixar, você vai abrir a bunda. E aquilo, foi, eu ri tanto na minha live, mas aquilo eu memorizei. <risos> na quarentena, inclusive, eu queria até saber se isso é, mudou alguma coisa pra vocês, assim... Uh, como é, o que, que você, principalmente como treinadora, viu, diferente na quarentena, a nível das pessoas que se aproximaram de você para treinar, o que, qual era a maior queixa delas? E, e depois eu quero saber de você o que, que a quarentena mudou assim, na tua vida. A, a maior queixa era mental. A maior. É. De todos. Então, assim, hoje eu, eu, eu faço treino online e tem mulheres... Gente, eu descobri que eu sou hit no Paquistão. <risos> A internet, e, ela tem um alcance, Paquistão, né? Índia. E assim, me manda Irã. Me ligam do Irã todo dia. Aí eu descobri que as pessoas estão precisando muito de alguém é, que fale alguma coisa positiva e que estimule a pessoa a se mexer. Essa energia, esse é, alto astral é, é diferencial. É isso, é, é. isso. E, e o treino é um condutor. Eu falo sempre que o fitness e o treino é um meio que eu tenho de influenciar positivamente as pessoas. Seja é, pessoalmente aqui ou a longa distância. E na quarentena, a quantidade de gente que me mandou mensagem, assim, e de crianças também. Gente, agora as crianças... Sério? Eu tiro foto com criança na rua todo dia. Ah, para. Eu morro de rir. As eu... crianças estão tão inseridas não, na eu internet, fico... né? Eu, assim, eu tenho uma consciência. Uma bizarra, eu, eu tenho uma consciência que eu tenho uma voz muito assustadora dando aula. Aquela voz enorme. Não, vocês já viram uma aula de jumping dela? <risos> Assistam. Olha isso. Entenderam o que ela quer dizer? É. E assim, e as crianças adoram. Então a mãe, tá, a, tinha uma garotinha com a mãe, ela falou, mãe, viu quem é? Seis anos. É a Carol Vaz. Aí, viu pedir pra tirar foto. Tira foto toda hora. Muito louco. Que querido. Veio uma novinha de nove anos, desse tamanho. Aí ela falou, posso tirar uma foto com você? Te sigo no TikTok. Eu falei, vem minha filha. É, mas é isso que eu vejo. As crianças estão é. muito dentro do TikTok. E, assim, por mais que saia um pouco do nosso tema, é uma coisa que eu seguro muito o, o, o Arthur, sabia? Eu fico eu acho tensa, melhor também. Porque tem muita coisa ali. É. Eu vejo meninas, amiguinhas dele, do mesmo tamanho, gravando lá. Tchum, tchum, e é, chaca, muito. Chaca, lá, lá, lá. é muito. 
Pô, não é um negócio pra idade, né? Eu, não, né? não, dessa idade não. E as redes sociais ficaram meio soltas, assim, na, bem na, soltas. na juventude, né? Mas assim, e, o engraçado é que essa minha mídia em específico, aliás, todas, só tem treino. Não tem dança. Cara, tu não segue ninguém, você é uma arrogante. <risos> é uma arrogância, entendeu? Ela segue lá zero pessoa na rede eu social. Eu Beyoncé, eu Beyoncé. Milhões de seguidores, entendeu? Ela é a Beyoncé do fitness. Aí veio essa novinha de 9 anos. Falei, minha filha, seu cabelo tá todo desgrenhado. Vou fazer um rabo de cavalo pra gente tirar foto. Eu ajeitei ela. Mentira. Ai, claro. <risos> A jeito toda, toda bagunçadinha, tadinha. Aí, <risos> ela falou assim, eu quero ser igual a você quando crescer. Eu falei, é melhor não. Acho que vai, não, mas não vai querer, não. As crianças estão muito... Eu fiz na quarentena uma live, eu fiz, fazia live pela DNA. Era uma aula de peso corporal só pra criança, era o Rush Kids. Com a filha de uma aluna minha, que era assim... Sete maravilhosa, anos. Maravilhosa. Maravilhosa. Parecia minha filha. Impressionante. Ela super compenetrada, com treino, rabinho de cavalo, preparada para aquilo. <risos> com o que, que você sentiu que mudou na tua vida na quarentena? Né? Como um todo? De tudo. Ah, cara. A quarentena foi uma merda, né? Uhum. É, e aí, quando a gente... Estamos voltando ainda aos poucos, mas quando voltou principalmente a DNA, eu senti que... Assim, a DNA é muito mais importante pra mim do que eu achava que era, entendeu? Uhum. Quando teve esse... Caraca, você já estava choque. na DNA antes? Não, já há anos. Já trabalhei na recepção. Ela estava no dia aula. que você falou. Ah, eu estava, eu pulei atrás de você. Falei, vai, Th Kelly! Socorro, é, aquele a... dia foi desesperador. <risos> a Thalia não falou, mas a Thalia faz não, parte. peraí. Tem, tem trecho desse dia, da minha visita no todo, DNA? Todo, tem? Eu todo dia recebo mensagem nesse vídeo ainda. Olha a é. minha cara, eu indo com... Menina, primeiro que eu já sabia que existia, mas quando eu entrei... É, é outra energia. O quê? Um negócio em pequeno, mas uma mulherada gata. Eu falei, cara, deixa eu ir embora, dá licença. Aquela mas sala agora isso. tá maior, tá? É, né? Porque um não poder... tem mais um muro, tá? É Acho gigante. Que ela, ela me falou é. isso, ela me mandou. O, o bom de lá da DNA é que, assim, é um, um batalhão de mulheres, uhum. mas é um ambiente muito confortável de estar. Não tem rixa, não tem ninguém regulando uhum. ninguém. Então, se a garota é gordinha, que é malhada de top, fica à vontade, minha filha. Vai ser feliz. Uhum. É, é o respeito. É se aceitar, se amar, não, as suas é. características, Respeito acima de tudo. Seja. Cada um respeita o seu espaço. Claro. Mas uhum. a Thalia não falou, mas a Thalia faz parte do projeto do Nikon Farri, que é o dono da DNA, que é um grupo de garotas que estão sendo preparadas para trabalhar como professoras na nova academia. É, o curso de então, educação eu física. eu ia até perguntar São que a sua, rede, a sua rede social, ela ficou muito grande durante a quarentena também, não foi? Sim, ficou por conta das lives, cruzamento de mídia, o negócio foi bombando. Mas é. eu já tava na DNA há muito tempo, eu, já trabalhei na, eu trabalhava na recepção, acho que por dois, dois anos, dois, três. Acho que foi. Sei lá. E aí, e já treinava lá antes, e aí eu acho que no, meu, no final do primeiro ano de recepção, eu comecei a cursar Educação Física uhum. para ser treinadora, professora da Academia DNA. Eu acho genial. É, então, assim, a, a, as preparadoras <risos> são pessoas, são meninas que frequentavam a, a academia. E Frequentadoras. Alguma, é, alguma, a maioria. A maioria. Ah. Hoje em dia são um grupo de 23 garotas. Estão sendo preparadas para isso. Cinco. Como é que vai ser esse? Todo mundo vai querer você. <risos> não, é assim, eu, eu. Porque tem isso, eu sei. Não, hoje não, não dia... desmerecendo nenhuma outra profissional de maneira nenhuma. Não é essa questão, pelo contrário. A gente pode ter meninas tão boas quanto mais, até Sim. com cada uma com seu método. Claro. Né? Mas eu vejo isso porque é, tem a minha amiga que é dermatologista, e quando a gente vê que uma é mais. tem mais seguidores. As meninas vão atrás do seguidor, não vão nem atrás da metodologia, né? E ali você respira DNA há séculos. Há né? séculos. Sim. Não, mas assim... Eu... Você é a DNA. É, eu sou um pedaço grande da engrenagem da DNA. Mas eu, hoje em dia, o que tá mais legal pra mim, assim, fora o meu trabalho em si, hoje em dia eu sou treinadora técnica da equipe. Sim. Então, ah, okay. eu ensino elas a aplicar o método então, que a gente a vai DNA aplicar. Então, a DNA é um método. É. Método Carol Vaz. Eu ajudei a criar, né? Uhum. Muito, óbvio. Então, qualquer menina ali tem o seu... Sim, todas é. são preparadas. Gente, é. Elas vão, vão aplicar o método lá. E aí, Sim. tu faz a, a equipe educação toda. física. Eu... É tipo um pós em Carol. É um pós. É. Cara, infelizmente, a faculdade de educação física hoje em dia não ensina nada. nada. Sério? Sério. Que que você, qual é a avaliação que tu faz? assim disso? É uma infe... Cara, Kelly, infelizmente, a minha profissão tá morrendo. Ah, não acho. Ah, eu acho. Ah, não acho, não. Eu acho que a sua profissão agora ganhou uma grande... Não, o fitness cresceu. 
Ai, mas, Profe... aí... mas professor de educação física trabalha com gente. Esse que é o problema. Professor de educação física hoje em dia quer ter mídia. Trabalhar com gente no campo é diferente. Trabalhar ali todo dia. Por... O, o cara que trabalha, ganhou 10 mil seguidores hoje em dia no Instagram, não trabalha mais em lugar nenhum, fisicamente. Ele quer vender cursos na internet. Uhum. Talvez. Ou, ou outra coisa assim. Mas isso não é legal? Sim. E quem trabalha ao, ao vivo ali? Quem trabalha ao vivo que tá trabalhando mal? Infelizmente, na maioria... Tô, tô sendo genérico, óbvio que eu não acho. tem as exceções. É. Não tem. Sério? E, uh -huh. e eu falo pra elas todo dia, eu falei, gente, a gente trabalha com gente. Uhum. Tomar conta, é, zelar pela pessoa, ensinar. Infelizmente, assim... E, infelizmente mesmo, eu acho muito triste. Cara, que muito olha triste. só, é engraçado, olha só a minha visão. Eu acho que o movimento cresceu pra cacete. Agora vocês têm um mercado muito incrível. Eu acho que antigamente, eu vejo isso por amigos pessoais meus que falam assim, ah, fazer educação física. Eu olhava e falava assim, ah, não quer trabalhar. Tipo, Sim, riam, não, mas eu é. passei davam uma por isso. coisa assim. Não, mas... E hoje em dia... Esses que riam, fizeram cursos sim, supostamente sim, sim, sim. incríveis, não estão trabalhando. Não, mas eu concordo com você. E a galera de Eu escutei física. muito isso também. Você não quer fazer nada, é. você vai ser uma vagabunda, é. não vai dar em nada. Mas eu, quando eu falo morrendo, é no sentido de a paixão pelo negócio. E, e trabalhar... Você acha que a galera tá atrás dessa moda? É. Não, não é moda. A, a, a galera tá entrando... Não estou te entendendo, Carol Vaz. <risos> <risos> não entendendo. As pessoas entram, mas não tem consciência real do que tem que ser feito. Tá bem. É igual o cara que vai dar... É, Vai ser médico e vai dar, quer fazer consultas esporádicas e não tem paciência, não quer cuidar do, 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 do paciente. Uhum. É a mesma coisa. Então, eu, eu já entrei assim... Hoje em dia, eu, gente, eu não posso mais entrar em outras academias porque as pessoas ficam estressadas com a minha presença. Tipo? Tipo, eu fui visitar algumas academias porque a gente vai se mudar pra barra pra ver espaço, aparelhagem. Demitiram o recepcionista que deixou eu entrar. Hã? Ah? É. Mas por quê? Eu não entendi. Porque a Carol Vaz entrou. É. Mas calma aí, você é mal vista? Não, é concorrência. concorrência é nesse nível. É. Então, Carol Vaz, concorrência de qualquer outra academia, não Meu pode Deus. entrar? É. E eu sou extremamente educada, eu sou mesmo. Eu sou extremamente educada e, e simpática ignorância. com todo mundo. Muito. E respeitosa. Muito. Não, tem, muito. não tem isso de. Eu... Você acha que falta esse abraço dos outros profissionais da mesma. Sim, sim, sim. Falta. E assim, eu, eu já senti isso quando entrei em outra academia. Eu, eu já senti. Eu recebo olhar, muita... Você ser da DNA. Da DNA, ela é da DNA. Eu recebo muita mensagem de gente que ainda quer, assim, você me inspira, eu quero trabalhar igual a você. E a trabalhar igual a mim... Gente, eu quando comecei a fazer educação física, eu nunca pensei em ter mídia. Eu nunca liguei pra isso. E eu curti aquilo ali. É trabalhar com gente, é tomar conta. E as coisas foram acontecendo. Ela nem fazia postagens. É. Quando o negócio acontecia, fizeram ela abrir uma rede social. Eu, eu lembro dessa época aí. Sim. Fizeram ela ter uma rede social. Aí ela não postava nada, ela já tinha seus 2 milhões de seguidores, 1 um milhão e meio, não lembro naquela Era época. uma coisa assim. E não tinha nenhum, nenhuma postagem, só fazia story que outras pessoas faziam. É, repostava. É. Hum. <risos> Mas é verdade, assim. E a questão... Quando, quando... Mas olha, Carol, desculpa te cortar, mas já te cortando, eu acho que hoje em dia todo esse movimento, todo tipo de faculdade, todo tipo de trabalho, precisa ter uma matéria nas faculdades, assim, ensinando a lidar com as mídias. Sim, porque eu é uma propaganda acho. gratuita sim, do sim, seu sim. próprio trabalho. Eu entendi isso com o tempo. É, e o seu certeza. público que quer te consumir tá ali. Cara. Não, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. E é muito com importante você. todo muito. profissional hoje ter Mas esse é, o, o, o lance é coordenar as frentes. Normalmente, quando a pessoa é, entra numa frente, por exemplo, de mídia, abdica de outra frente. Uhum. E é, é isso que eu falei no sentido tá bom. de. Você entendeu? Tá. É, é, é isso que eu falei. Do no foco. Tá morrendo. É. é são coisas concomitantes. Uhum. Eu tenho que ter mídia, sim. É óbvio. Eu entendi isso com o tempo. Mas não é só isso. Mas você não pode abdicar do teu trabalho real, porque a vida real é ali no dia a dia. É o que fa é fazer quem você é, é o dia a dia. É o dia a dia, dia, é óbvio. É o dia, senão você vira um ser etéreo. Não, e aí te mantém estudando, te mantém mais... Claro. A, mais, mais, é mais... Humana, é, com o pé no chão. Realista. É humana, é, com o pé né? no chão. Por muito menos que, do que eu consegui. E assim, o que eu consegui fazer workshop no exterior. Assim, no, na minha carreira é muito difícil dar certo trabalhando só. É muito difícil, educação hum. física... E eu consegui, eu fiz uma entrevista muito legalzinha. E eu fui milhares de vezes campeã como treinadora. Ela falou, qual foi a sua maior conquista? Eu falei, ser respeitada na minha profissão. Claro. E eu, eu briguei a vida inteira por isso. E até te proibirem de entrar em algum lugar, 
demonstra o tamanho do seu sucesso. É. é. Mas eu fiquei muito triste pelo garoto. Ah, não fique. É muito triste mesmo. Não, não fique. Eu soube de um mês depois. É, infelizmente. Isso, isso reflete o seu tamanho, né? É. Grandes profissionais é, geram grandes expectativas. Sim. Que geram grandes sim. repercussões sim, e sim, reações. Sim. Sim. Isso acontece. É. Mas é... é... O, o fato de eu ter conseguido ser respeitada e tal, talvez por menos outras pessoas tivessem tirado o pé do chão. Eu sou muito pé no chão, muito. Tenho um lutador de boxe, Mayweather. Eu adoro luta, gente. Eu vejo desde novinha. Eu adoro também. Adoro. E ele fala hard work, dedication. É uhum. todo dia. Trabalho é. duro e dedicação. São 18 anos da minha vida. Trabalho duro e dedicação todos os dias. E assim, tem dia que a gente não tá bem também, normal. Mas o, o respeito que eu tenho pelo meu trabalho e as pessoas com quem eu trabalho ah. me fazem em outro drive mental. Ah. O Nico fala uma coisa muito legal pra gente, performance emocional. É. E, e trabalhar com gente todo dia é muito difícil. Muito? Muito. Porque, Ser humano, né? Sim, não, assim. E são personalidades diferentes, são classes sociais diferentes, são situações, realidade diferente. Então, tem aluna promotora pública, tem aluna Musa Fitness, tem aluna estudante do, do ensino médio. Tratar todo mundo com respeito e entender a individualidade. Tem aluna cantora que agora é tem aluna cantora. de educação. Hum, é. Agora tu largou a música? Não, agora eu tô com um projeto paralelo. Tá rolando Então também. você quer continuar como cantora e professora? Sim. O meu, o meu sonho da minha vida é conseguir conciliar os meus dois sonhos, né? Que é a uhum. DNA e a música. Entendi. E qual é o teu estilo, assim, musical? Então, tô com um projeto paralelo. Tô produzindo um disco que tá pra ser lançado aí em breve. Então eu trabalho na DNA, aí depois eu saio... Música. A DNA, música. Que e aí... DNA, música, faculdade. É, a DNA, música, faculdade. Pra quem acha que, é. que, que a vai moleza, graças, graças a Deus. Deus. Pra quem acha graças que a música a é uma moleza, pra quem acha que Essa é do faculdade não, tá acabando, é. graças a Deus. Por quê? Já demorou muito pra fazer. Ah, Ai, não pra mais. dar conta. É, né? é claro. É, enfim. E aí, é... o que eu tô falando? Esqueci. Da, do estilo musical, do seu trabalho ah, que sim. você tá produzindo. Então, vai vir aí um pop reggaeton. Uau! É. Gostei. Em breve, novas. Não, e você toca um instrumento também. Sim. Isso te dá uma conexão muito Nossa, maior. Nossa, eu amo. amo. Com a música. É a mesma sensação que eu, que eu sinto no treino, que é esse. Ai, meu Deus, foi hum. ótimo. É onde eu sinto na música. Quando eu tô. Você já teve a oportunidade de fazer show? Cara, eu fazia show quando eu tinha uma dupla uhum. com, com meu namorado da época e tal. Era novinha. Tá solteira? Não, agora não. Ah, <risos> não, mas era um outro boy aí. Porque Carol tá solteira. Forever. Para com isso, Carol. Para. E aí eu fazia show, mas assim, era show assim, é, no, no bar, na praça, nada é uma, muito... É incrível o show. Bom, mas é irado é. também, é uma energia. É óbvio que é diferente, né? Quando é. você tá como é, uma voz condutora de um ambiente, Sim. é diferente. De quando você tá como uma atração e as pessoas vão pra assistir você. Sim, é. Né? Mas eu, eu tenho certeza que essa vai ser uma, uma adrenalina e uma energia... Diferente, que, né? A maior de toda a sua vida. É. Deve ser diferente. Eu imagino. Né? É a maior o de toda a sua O mais próximo que eu senti disso foi no workshop. Sabe? É. Essa conexão é. aí. Engraçado, eu, eu, eu dei alguns workshops já fora do país. Eu fiquei nervosa no primeiro. Porque, assim, o meu... Como começa? Sorte. Como é que termina? Como é, é que não, a galera vai não sei o quê? Eu não vou te explicar a hora que eu entendi o que eu tinha que fazer. O workshop tem uma parte teórica e tem uma parte prática que eu treino algumas garotas do ambiente. E eu levo normalmente alguém pra treinar já aluna minha. E no primeiro, na hora que eu fui puxar o treino, eu tava com uma roupa normal. Uhum. E no segundo, já tinham 400 pessoas e tal. Eu levei meu uniforme e botei o uniforme pra trabalhar. Na hora que eu boto o uniforme, acabou. É, né? É uma, é uma paz, uma certeza do que eu tenho que fazer. E é, é isso. Vieram é. pra me ver. Isso não, é. não, não há preocupação de eu estar. Vieram me ver. Eu sou é. isso aqui. Não, e depois, assim, é aquilo que você falou. Você sabe o que você vai falar. Sim. Sim. O conhecimento Sim. é algo. As pessoas estão ali querendo ouvir o que você tem é. que dizer. Então, pra, é exatamente isso. Não tem que pensar muito. É o não. que eu sou, quem eu sou. As perguntas que elas fizerem, você. Vai, vai é, não, e, assim, e essa parte pra mim foi super tranquila. Assim, no, no México, na cidade do México, foram situações muito... Foi uma experiência diferenciada no México. Primeiro, assim, tinham 500 pessoas. Eu estava com segurança enorme. E assim, eu sou muito moleque, né? No, a lidar. E tudo em inglês. Eu não falo espanhol. Eu me viro no inglês. Aí teve uma hora que estava muito confuso. Ele falou, você quer que eu pegue você no colo? Eu falei, ô Miguel. <risos> <risos> Se liga, né? <risos> Sai empurrando todo mundo pra trás. Mas assim, uma menina... 
falou, foi no, no, na, na área restrita que eu tava lá, ela falou, eu queria que você assinasse em mim, que eu vou tatuar o seu nome. É, eu, isso, isso é isso Preocupante. É, é, eu acho. Muito. Mas eu não levei muita fé. Eu falei, não, não. E eu assinei pequenininho na nuca, não levando muita fé. Eu chegando no Brasil, ela mandou o um vídeo tatuando. Tá falei, o au. Eu entrei no, na, na cidade do México, no aeroporto, a Polícia Federal toda veio tirar foto. Eu achei isso muito louco, cara. Mas é, mas é uma área, uma região, eu quando viajei também pra lá, essa, essas áreas, assim, elas têm uma conexão diferente com essa coisa do, do, do famoso, do... É. Muito hum. potencializada. É, eu, muito. Eu percebi isso também quando muito. eu fui. E assim, e... e... Eu sou muito durona, né? Eu tenho horror de chorar em público, me sinto muito mal. Eu ah, tava... Me... Chorar. Para com isso, Carol. <risos> tu para com isso. Não gosto de fazer assim. Ah, não. Assim, ó. Ah, é, eu já não vou. Levanta pra, pra secar. <risos> Abre a boca e respira pela boca. É. Eu tava aí no... Sai. Aí eu saí, eu louca, varrida, esse negócio de passear. Eu dei o workshop, saí de mala e uniforme direto pro aeroporto. Aí fui para o banheiro do aeroporto trocar de roupa. E entrou uma mulher falando espanhol. Eu falei para ela que não falava espanhol. Ela falou, eu sei quem você é. Só que eu, eu entendo, só não sei falar. E ela falou que tava, tinha câncer. E foi liberada para voltar a se mexer, a fazer exercício e tal. E ela todo dia acordava e me via. E eu que estava ajudando a estimular ela a voltar e voltar à vida dela. E ela queria me agradecer. Ela abriu a blusa. Ela estava com um monte de dreno no peito. Eu falei, meu olho assim. Cheio de lágrimas. Eu falei, não vou chorar, não vou chorar. Eu falei, posso te dar um abraço com medo de machucar? Porque ela tá fazendo químio. Eu abracei e falei, meu Deus, não deixa ela. Não posso chorar, não posso chorar. Porque ela fica triste também. E assim, foram experiências impactantes na minha vida no México. Muito. E, mas é, o, o mais legal pra mim não tem a ver com fama, tem a ver com, com o impacto com positivo. A conexão com as pessoas. O impacto positivo na é. vida do, no mar de gente. É isso que eu sempre mar. falo, assim, com as pessoas que me acompanham, que não, não tem a ver com a é, visualização. Ah, deu um milhão de visualizações, vendi um milhão de cópias, é, é, tem mais de dois milhões de pessoas inscritas nesse canal. Não é disso que se trata. Se trata da conexão de, de pessoas, de vidas. Quando alguém chega pra mim, ai, como você me inspira como claro. mulher. Eu, quando tive o câncer de pele, né, que me curei, as pessoas que hoje têm vão assistir os meus conteúdos Com de certeza. câncer de pele, sabe? Com a minha psoríase, as pessoas vão assistir meu, meu conteúdo de psoríase, porque elas acham que a minha vida é perfeita por conta das redes sociais, mas eu passo por todos esses dramas claro. também. E de alguma forma a gente ajuda as pessoas com a nossa experiência Sim, de vida, inspira. ou até mesmo com a nossa energia, só com o nosso claro. bom dia. É. Mas em influenciar positivamente te, traz uma energia de volta Não incrível. Não traz? Incrível. E isso pra mim incrível. conta muito mais. Muito incrível. Eu fiz um vídeo, eu tenho uma, uma umas alunas muito louquinhas, né? Chegou uma menina dos 18 anos, o nome da sua mãe é Márcia? Eu falei, sim, você conhece? Ela falou, não, fui procurar o Facebook dela. <risos> <risos> Stalker. <risos> Whatever. Ela achou uma foto minha há oito anos atrás, eu fiquei perplexa, porque há oito anos atrás eu achava que estava no auge da carreira, no auge da forma física, eu estava com 30 anos, já estava formada há um tempo, e como eu melhorei? Como eu melhorei em tudo, fisicamente. Eu acho. Performance. Graças a Deus que a idade vem pra trazer... É, energia. Não eu, só ruga. Eu fiz um vídeo falando disso. Eu falei, cara, na hora que eu tava achando que eu tava no auge, e depois de tanto, de oito anos, eu continuei evoluindo. E que bom. Você quer o melhor? Que bom. Minha música era primeiro lugar em todo lugar. Baba foi um fenômeno mundial. Eu sei. É. É. E não só baba, hoje é o que a gente mais lembra, mas eu tive baba, cachorrinho, Sim. anjo, uhum. barbiguel, só quero ficar. Eu lembro de vai. todas. <risos> Foram mais Precisava de cinco dizer. CDs premiados, é. todos eles em é, recordes de vendagens, músicas em primeiro lugar, de, assim, por cinco, seis anos seguidos, sabe? E... Uh, e, a, e essa coisa de estar em primeiro lugar tinha uma conexão de tô no auge. É o meu melhor momento, é a melhor fase da minha vida. E aí eu olho pra mim hoje, eu não tava, não. É, é justamente. <risos> eu não tava mesmo tava só começando. no auge. É. Sabe? Muito. Hoje eu me sinto no melhor momento eu, artístico, pessoal. Absoluta. E por aí vai. Com certeza. Não, e, a, e a minha profissão tem uma questão... É, assim, não é minha profissão em si. O jeito que a gente trabalha lá na DNA tem a questão da performance física. Uhum. E assim, é. você lembra de eu pulando? Eu vi o vídeo porque me mandaram de novo o nosso. Ah. Eu tô pulando muito melhor. Muito melhor. Hoje em dia. 
não brinca comigo que eu nem volto lá no sol. <risos> Se tu tá pulando mais, é melhor não vou. Só tem três Ele anos. tava com a gente. Tu eu tá, lembro. Ele tava, eu, eu lembro. lembro. A gente pulou é... também, inclusive, eu, eu lembro. lembro. A gente <risos> chegou foi velho. Velho. Não, eu menina, vou. ouve. Meu marido tava dirigindo nesse dia. Foi eu, foi Kiki, né? O menino que ia gravar também. E a gente tava no mesmo carro. Aí, mal a gente, a gente para, a gente olhou aquela mulherada. O cheiro de mulher vinha no carro. Eu falei... A moto não sai no carro nem a porrada. <risos> falei, tu fica aí nessa porra. Tu não sai. Nem pro Kiki. Eu falei assim, Kiki, você tá vendo isso? Ele, caralho. <risos> isso eu nunca te contei. Menina, a gente entrou, quando eu subi aquela escada, quando eu vi aquela... Vai! Chita, chita, chita. Eu, Quem? <risos> Tenho condição nenhuma aqui dentro. Cara, eu, isso eu nunca te contei. E isso são os bastidores. Antes de você chegar, a gente tava te esperando na recepção. E, gente, eu tenho horror. Vai chegar uma pessoa diferente. E você, famosa. E, deixa a mulher em paz, cara. É. Deixa ela chegar. <risos> e alguém falou. O carro dela chegou. Começou. Eu falei, para com isso. <risos> Vergonha. Não faz isso. <risos> Aí, quando você chegou, tava todo mundo assim. E eu lembro de você ter falado, oi, gente. Ninguém responde. Eu falei, gente, dá oi. Oi. <risos> <risos> o medo de mim era maior que eu. Falei, eu acho isso horrível. Deixa eu chegar. Ai, Sua mulher gente, é à vontade. Olha, eu já estava impactada. Mas foi muito engraçado. Tanta beleza. Porque você é ultra mega simpática e todo mundo com medo de mim. É. Falei, dá oi, gente. Dá oi. <risos> Deixa eu ver aqui o Zoom, pessoal, para fazer perguntas. Eu já vi que a, a doutora Kelly entrou aí no Zoom. Doutora, doutora Kelly tá em todas. E eu sabia que você não ia faltar nessa, doutora hum. Kelly. Tá Danilo... Moacir, todo mundo aqui, todo bonitão. Quem quer fazer pergunta para as meninas aqui da mesa? Doutora Kelly, né? Doutora Kelly, sabia. Como assim eu quero ser atleta? Eu já sou? Não sou nada, doutora Kelly. Uma brincadeirinha Kelly. que me perguntam muito. Carol, você já competiu? Eu falo só no mercado de trabalho. Não, você já viu antes, antes e depois da Carol? Olha isso. Que é, transformação. É verdade, é verdade. Eu, vocês não querem me perguntar nada. Eu sei que muita gente já está aqui nos comentários do, do, do vídeo falando sobre anabolizantes, hormônios. A galera tem muita curiosidade sobre isso, né? Porque é um assunto muito proibido e eu vejo... Quer dizer, proibido é um tabu, não é Sim, proibido, né? É. Eu acho que a gente vem desmistificando isso com os anos. Eu faço uso de hormônios, né? Eu uso gestrinona, eu uso testosterona, eu faço uso de T3, eu faço uso de T4. Tudo isso eu uso na minha vida. Já usei oxa, já fiz tudo isso na minha vida. Tudo isso já passou aqui. Nunca por loucura, por vontade própria, porque eu comprei na farmácia, eu usei, porque eu peguei sim, de um sim, amigo sim. que ele tinha mais. Não, eu tenho médicos que indicam para um momento específico na minha vida. Ó, isso aqui é o mais indicado. Isso aqui você vai usar por tanto período. E aí você tem que fazer uma alimentação, você tem que treinar para isso. Não é só você tomou, inflou, é. viaja, porque isso não existe, né? Como é que fica essa... Vocês querem falar alguma coisa sobre hormônio? Porque eu vou, eu vou mandar ver, tá? Então vem, Kelly. Libera a, a, o microfone da Kelly. <coughs> Kelly, dá um... Oi, vamos. A pergunta que eu quero fazer, na verdade, Kelly, é referente à mulher que já está mais... Está muito tempo sedentária, né? E não é tão nova. Não tem mais 20 anos, não tem mais 30 anos. Os hormônios estão tá, tá tudo desregulado. E aí, como que ela pega o ritmo e consegue ter resultado com, com o sistema, tudo trabalhando contra a seu, né, o, 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 que ela, o que ela espera ter. Como que é feito nessa situação? Bom, eu vou começar rapidinho, só para abordar a questão dos hormônios. Tá. Tem gente que não, aliás, muita gente não acredita, eu nunca tomei nada porque eu tenho endometriose, para quem não sabe, é uma doença no, no útero. Eu também tenho. Também tenho. E assim, eu, tenho, eu tinha foco no umbigo, tinha foco e tenho mioma. Ah, desculpa. Também tem? Também tem. É. Também tem, Kelly. E, e ah. assim, a minha endometriose era severíssima. Saia sangue do meu umbigo quando eu ficava menstruada, era nesse nível. Muito severa. É. E eu também tenho mioma, então assim, nunca fiz uso de hormônios. Mas é como a Kelly falou e é verdade. Gente, se vocês querem tomar alguma coisa, procurem um médico. Pelo amor de Deus. Botar sua saúde em risco porque quer ter algum resultado um pouco mais rápido. O problema todo é que normalmente as pessoas procuram hormônio para acelerar um processo ou para cortar uma etapa. 
tem que treinar direito. O que mais acontece é um monte de gente. Toma o quê? Vai treinar, minha filha. Toma vergonha na cara e vai treinar. É isso que eu falo normalmente. Uhum. Porque não querem treinar, não uhum. querem ter uma alimentação regrada, Mas... querem ter resultado à base de hormônio, basicamente. Isso, assim, um grosso modo, claro. que não faz nada, que não faz nenhum tipo de atividade física. E fala logo, vem com essa conversa, você nem malha. Você não faz nada, você quer tomar o quê? Uhum. É, não onde é que eu falo tá, isso? Tá, isso é bem interessante falar, é. sabe, <risos> Kelly? Porque também existe uma fase da nossa vida que a gente precisa de algumas reposições, Sim, né? Sim, claro. Uhum. Por né? isso que é importante ao médico procurar. É. E eu, lembro, <risos> eu sempre pergunto, eu sempre perguntei para as meninas que entram nas minhas redes, é, que eu converso e tudo mais, que eu acho interessante falar sobre hormônio e claro. desmistificar, sim, na verdade. Sim, sim. <risos> né? Porque as pessoas, ah, toma bomba. Que palavra feia. É, é. Que ridículo. É, normalmente não é, por aí. é a depreciação, normalmente. É, fazem. não é. Tipo, é. fala ainda com essa cara. É, é. Tá, toma, toma bomba. bomba. É. É. Né? Tem uma cara de cu, <risos> essa pessoa tem cara de cu. Não, mas é verdade. Então, é, não é por aí, né? Não. Existem indicações é hormonais. Óbvio. Pra Reposição infinitos... hormonal, um tratamento médico. É, é óbvio. muito importante. Se fosse, se fosse tão pejorativo assim, médicos não faziam. Crianças é, não usariam. Criança, tem criança que tem que fazer tratamento com GH. É? Porque não, consegue, não tem um, não há um desenvolvimento para crescer. Então, é, ser pejorativo é mole. E eu, eu acho que quem precisa. E assim, normalmente, e dependendo da idade, tanto mulheres quanto homens, a reposição hormonal não tem a ver só com massa muscular, tem a ver com ânimo, tem a ver com vontade de viver. Uhum. Então, tem gente que a recomendação médica é importantíssima. Testosterona, para mim, é extremamente necessário. Por... Sabia? É. É porque eu tenho muito, eu não tenho texto, tem um nome até isso, essa falta de texto, isso tem um nome pra isso. E eu tenho que fazer reposição o tempo todo. Pra você viver normal. É. Uhum. Pra acordar confundem. feliz. É. Pra é querer isso. transar. Por é. exemplo. Eu não posso tomar nada, não. <risos> Por isso que eu não tô namorando, gente. Não, mas é, porque isso é, muito, isso é muito importante pra gente. Sim, e às vezes tá as certo. mulheres vivem uns dilemas, uns preconceitos, claro, numa, é. bobeira, numa bobeira. Entendeu? Mas eu não sabia essa questão da endometriose. Por exemplo, eu tenho endometriose e eu faço uso da gestrinona por conta da endometriose. Não, porque a, a minha endometriose era muito avançada. E eu tentei vários outros tratamentos Você antes. tentou a, a gestrinona? Não. Eu tomo um remédio... É o mais a, indicado no nosso há caso. Há 15 anos já. 15, 12, whatever. Antiquíssimo. Não, e foi muito louco isso, porque... Na época que... Eu vou falar... Eu não esqueci da pergunta dela, tá. não, tá? Eu não me perdi, não. Na época que eu procurei o tratamento, assim... Eu sofria muito. Eu fui internada milhares de vezes. Eu não conseguia fazer xixi. Meu umbigo parece que rasgar era nesse nível. Uhum. E eu não, achei... adere tudo. Adere intestino, ovário, é, é fica tudo colado. E a, eu senti uma dor surreal. Aí achei esse médico e esse remédio era antiquíssimo. E ele falou... Eu, eu comecei a tomar um remédio e sanou. Eu reverti praticamente toda a minha endometriose. Esse remédio é um hormônio, não? Não, ele é um bloqueador do, da produção de hormônio feminino. Ele diminui um pouco uhum. a produção. Uhum. Ele não é um hormônio, ele, ele é um bloqueador. Aí... Ele falou, Car Carol, esse remédio só faz efeito quando você toma uma taxa altíssima. Só que ela tem muita contraindicação. Muito colateral. Só que eu tomo uma taxa baixíssima. E fez efeito em mim pelo excesso de atividade física. Ah, mas isso é. Você sabe, Foi eu tava. Ótimo. Você viu aqueles, é aquele último, a último estudo que fizeram de Alzheimer em ratinhos de laboratório que botaram não, não lá para os ratinhos tadinho tudo correr, né? Eles liberam, libera-se uma uma enzima específica que retarda a evolução do Alzheimer. Olha que como legal. exercício físico é poderoso. Aí é os cientistas estavam querendo produzir essa enzima, ou sei lá qual é a substância, qualquer proteína, né? Porque tudo no é. nosso corpo é proteína, <risos> é proteína. né? É, é alguma proteína qualquer, né? Que, 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 que retarda essa questão do Alzheimer que é produzida durante o exercício físico. E quantas outras questões, né? Que a gente vê que a galera passa e sofre ao longo da vida, o exercício físico é um Pode, grande aliado. É claro. Qual era a pergunta dela que você falou? Ela que falou como uma mulher que não tem mais 20 anos pode ter resultado físico, não era isso? Uhum. É, gente, a pessoa ser sedentária, a primeira coisa, não, não crie, não pule etapas na sua vida. Eu, chegam umas mulheres assim com 40 anos, que estão com sobrepeso, nunca malharam, ela falou, ah, que eu quero emagrecer mesmo. Eu falei, meu amor, você teve pressa para engordar? Não, então tenha calma para emagrecer também. <risos> Gostei. Porque essa, essa urgência vai, eu falo tudo sempre, 
o lance é o caminho. Você tem que curtir a estrada. É, ninguém o vai, é legal. Ninguém vai à academia todo dia porque quer chegar no final do mês. Você vai desengajar. Tem que ser legal ir. Você tem que se divertir indo. Tem que se sentir bem. Aí tem a questão de le se levar a sério. Quando eu falei do se levar a sério. Quando uma mulher de 40 anos... Eu estou botando 40 anos uma, uma idade hipotética. Quando uma mulher de 40 anos, sedentária e, e com sobrepeso, chega na academia e fala... Ah, mas eu não sei. Ela ouviu já de, uma, de um mar de pessoas com quem ela convive. Não tem condição. Não é mais garota. Não vai dar em nada. Não tem condição. Você acha que é garotinha? Você acha que vai conseguir alguma coisa? Gente, esquece isso. Desconecta do mundo. E vai fazer o teu melhor por você. Gente, eu sigo uma, uma mulher... Uma, uma senhora de... Set... Hoje ela tem 80 anos. Acho que tem 80 anos. Super definida. É, quem é o nome dela? Ah, eu esqueci, mas eu sei quem ela é. Ela começou com 73 eu anos, o é. Universo Fitness. Eu sigo. Eu sei quem é. Gente, não tem idade, tá? Não. Eu acho que a gente tá numa geração... De fato, eu vi isso na internet, eu acho muito coerente. A gente tá nessa geração ageless. Não existe é. idade, uhum. sabe? Hoje em dia, a mulher de 40, 50, não tá tricotando, não. Não. E se tá tricotando, é por um hobby que já tricota desde os 15, 20 é. Entendeu? Então a gente tá com. A gente consegue conversar de forma muito equilibrada e conectada com pessoas 10 anos mais novas que a gente. Óbvio, 20 anos. Óbvio. Sabe? E é por isso que às vezes a gente meio que não se identifica com a nossa idade. Não no sentido de ter problema em estar um pouco mais sim, velha. Sim, sim, sim. Não. É mais do tipo assim, eu não me conecto com a realidade de antigamente uhum. dos 50 a é 40 anos. Abriu um, pa um parâmetro antigo, 40 anos a mulher já desengajou de, de atividades sociais, uhum. genericamente Cara, falando. Cara, me chamam de coroa. <risos> <risos> eu não me sinto coroa. Ah, eu também não. Tipo, me mas recuso. não tenho problema em ser, não Sim, é essa a questão. Não, não Só que assim, também. cara, eu não sou uma coroa. Você não é coroa, pelo amor de eu Deus. Eu acho né? que não. Não, você não é. Não, sou. não é. Claro que sou não. Sou coroa? Não. Não sou coroa. Primeira sou. coisa, eu, em relação a essa questão de idade, tem muito a ver como você se comporta e você encara a vida. Tem tanta... Eu falei das novinhas lá que parecia a minha avó Maria Diva. A pessoa... Eu achei isso fenomenal. Eu chamei a menininha pra fazer aula. Eu falei, minha filha... Tá morta, sem vontade de viver. Ela falou, Carol, quem no ensino médio tem vontade de viver? <risos> Lei, eu tinha. Mas é. <risos> Mas tem a ver como você encara a vida. Então, eu hoje em dia, eu achei isso um barato. Depois da quarentena, veio um público muito novo treinar uhum. na DNA. E eu sento pra conversar com as garotinhas de 14 anos. Papo, eu sou assim. Horas. E eu Ué, me divirto eu a amo. vida. Eu a amo. vida. Então, tem a ver como você encara a vida. Ah. E, e isso gera um outro tipo de energia também. E acontece muito. Chegam umas meninas de 24 anos com peso da vida. Parece que tem 15 a mais. Falei, minha filha, tem assim, quantos anos? E as 40 tão bom. Parece bomba. mais velha que uns 15. <risos> Meu Deus do céu. Mas, é, mas eu acho que existe uma leveza que a maturidade nos traz. Né? Uma conexão muito é, mais com a Mas a leveza, a, a leveza vem da maturidade quando a gente está vendo uma vida boa. Que a gente está gostando de viver também. E não, e não tem uma coisa assim da gente entender mesmo que existe um percurso a se percorrer, Sim. que tá tudo bem, que, que as coisas não, não têm a intensidade que a juventude acha que tem. O problema, às vezes o jovem ele é todo pro pai, aconteceu isso assim, assim, Imediat agora, é. acabou, é. e eu preciso. A pessoa com um pouco mais de maturidade, vivência acima de tudo, isso não tá na idade, isso tá sim, na, sim, sim, na sim, vivência, concordo, né? Concordo. Ele tem uma outra conexão com o novo, com esse tipo de, de, de coisa que tá acontecendo. Eu, eu acho o problema é todo da maturidade, no sentido de quando a pessoa vem meio descrente, por causa da maturidade, e, e assim, tem a ver com a vida que a pessoa levou. Uhum. Então, pelo fato de ter 40 anos, acho que não vai dar para fazer nada. Porque não. nunca fez nada até então. Por isso que eu falei assim, tem muito a ver o reflexo de como você encara a sua vida. A gente, a gente tem, a gente tem idade parecida, né? Eu tenho 38. É, eu vou fazer oito mês que vem. A gente vive uma vida muito satisfatória. Uhum. Isso não tem a ver, tem a ver com o que você curte o que você vive. Uhum. Você parece uma mulher muito feliz. Eu sou Sim, meu, eu, eu tô também na fase. sou. É. Mas eu também sou. E, e, e essa satisfação. Na verdade, a felicidade, elas são momentos. Sim. A foi... felicidade não é um negócio assim. Com felicidade... Tô feliz pra caralho. O Nico tem uma frase incrível. Felicidade é uma, colex... é uma coleção é. de, alegrias. de alegrias. Mas é, é tipo, claro. tem momentos que eu tô. E aí eu tenho que aprender a curtir Sim. esse dia aí. Sim, é isso. Mas é essa perspectiva que, que traz a leveza da vida. É. Exatamente. Tem dias piores e dias ah. melhores, mas a, a vida é feliz. Viu, Kelly, querida? Bruno, quer alguma coisa? Quer falar? Moacir? Danilo? Alguém? Bruno? 
Vem. Ai, que bonitinho, tipo o colégio. Não é lindo? <risos> Ai, eu acho lindo. Vem, maravilhoso. Oi. Então, eu sempre, há um ano atrás, antes da pandemia, eu comecei a, a treinar. Tava indo tudo belezinha, tudo muito certinho. Durante esse fechamento total, eu estacionei, parei. Você separou, Bruno? Foi isso? Parou. Ele eu parou. Uma... parou. Parei. Parei total. Fiquei só existindo mesmo e comendo. <risos> e... e eu decidi procurar o um médico porque eu tava com uma dor lombar muito forte. Achei que até fosse por, por ter parado exercícios, falta de alongamento, enfim. Descobri três hernias de disco com 27 anos. Eu tenho duas. Tamo junto. <risos> e eu que eu estou fazendo tratamento, tá? fazendo terapia, e eu decidi voltar a treinar. Só que eu ainda tenho um pouco de medo em relação a isso. Eu vi vocês falando sobre a importância de fazer o exercício correto, da forma correta, para que o a forma não prejudique outros lugares, né? E aí, qual é a dica para pessoas que passam por esse ah, problema é muito chato? Assim. Em relação às hérnias de disco, eu vou explicar rapidinho para quem não sabe exatamente o que é hérnia de disco. Isso é importante porque a gente fala muito em hérnia de disco, mas ninguém sabe. As vértebras, a coluna... Vou ficar em pé, vou ficar em pé, não. Tô muito bagunçada. <risos> a, vem a coluna, que é uma, uma sequência das vértebras que sustentam a nossa cabeça e o nosso corpo. E entre as vértebras tem os discos, que ele amorte, eles amortecem o impacto. 70% do disco é de água. Então a hérnia é como se... Aqui é uma vértebra, aqui é outra, entre o disco. Acontece isso aqui. Uma espinha. É, é tipo uma espinha. <risos> é, mais ou menos isso. Então, é, primeira coisa, gente. Qualquer, seja a hérnia ou qualquer outra restrição. Procurem os seus ângulos. Ângulo é tudo. E ângulo no sentido... Até aqui tá doendo, daqui pra cá não dói. Só daqui pra cá. Ah, mas o movimento tá curto. Dane-se. Vai Respeite os seus ângulos. Vocês têm que... Qual é o, o... Me perguntam muito. Qual a amplitude ideal dos movimentos? A amplitude máxima que não te gere desconforto articular. Então, você tem que é, treinar respeitando o seu corpo. O não adianta treinar loucamente, viver a vida doidado um dia e no dia seguinte estar empenado. Não adianta. Respeitem os seus ângulos. Então, um... um, um eu esqueci seu nome. Bruno. Bruno. Um conselho que eu dou para você... É, primeira, quando você, você voltar a treinar agora, começa de maneira muito leve, entendendo os ângulos que não gerem desconforto nas suas articulações, que não vai te gerar dor, porque isso é muito importante para manutenção. Ah, mas eu tô bem. Às vezes, é, você o aumentar da carga, você vai gerar dor. Então, mantenha aquela carga, faz de maneira mais concentrada. Aumenta a repetição. Tem maneiras de aumentar a intensidade do treino sem ser necessariamente na carga. Diminui a recuperação do treino. É um jeito que eu uso muito para treinar a mulher e não aumentar a carga toda hora, para não sobrecarregar as articulações, uhum. é diminuir a recuperação. Uhum. É uma variante que quase não mexem também. E, gente, tem que alongar. Eu vou contar um segredo. Eu acho muito chato. Mas tem... Ah, faz toda a diferença. Tem que alongar. Tem que alongar. Ah. Ah, eu acho um saco. Disciplina acima de tudo. Eu sou uma mulher ah. extremamente disciplinada. Essa questão da, 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 da hernia de disco, <risos> se eu posso dar uma dica assim por eu ter, e já ter ido em vários médicos, é a postura, ela faz toda a diferença. Sim. Porque exatamente o que ela falou sobre esse disco entre as vértebras, né? E ele, ele, ele há uma projeção para o lado externo da, da, da articulação, né? Então, todas essas conexões entre ossos e que tem essa. Uhum. São articulações. Então, essa projeção, que é uma espécie de uma espinha. Né? Se você não tem a postura, você comprime sim. e é onde você causa dor sim, e sim. aquelas, aquelas é, crises que a gente tem dolorosas. Uhum. A postura faz com que você não comprima essa espinha, que isso não comprometa nervos e tudo mais que podem estar ali interligados e comprometidos. Né? E outra coisa que é muito legal é fortalecer a musculatura que a sustenta é, a nossa, os nossos ossos. Né? Eu, eu esqueci de perguntar em quais vértebras. Você sabe? L5 é C1. É, L5 é C1. É, é L5 é C1 na lombar. Então, quanto mais forte o core, que é a musculatura para vertebral e do abdômen, que dão a sustentação do tronco, mais, mais protegido você tá. Um macete que eu vou dar para as meninas. Gente, é muito comum hérnia e protusão discal, que é como se fosse um princípio de hérnia, na cervical. Não usem nada amarrado no pescoço. 
nada. Biquíni. Top, minha mãe nada. não usa mais, minha mãe tem. Nada, nada. É, é todo top, sutiã. É, na, é cruzado. cruzado. Nada, nada que encoste na cervical. Porque isso vai desonerar, não vai criar nenhuma tensão muscular. É. Então você vai ficar sem dor também. Isso é, é muito importante. E esse negócio é legal, fortalecimento muscular, para mim, é o mais importante. <risos> é o que vai ser o diferencial nas crises Sim. e que vai. Porque exatamente as muscula a musculatura ela tá conectada nos ossos. Claro. E quando você fortalece, é meio como se você abrisse essas articulações e elas não, não comprimissem o, uma na o, outra. O que estabiliza qualquer tipo de articulação <risos> no Exato. corpo Muscul é a musculatura. É de ligamentos e tendões. Então, na hora que o seu músculo tá fraco, você onera basicamente ligamentos e tendões. É. Então, quanto mais forte o é. músculo, mais seguro você tá. Então, não tenha medo de treinar. Não. Uhum. Pelo contrário, ele pode ser a solução do seu problema, o mas treino. saiba. É. Exatamente com quem não fazer. Não tenha medo de treinar, mas seja cauteloso. Exatamente. Foi o que mudou minha vida e eu nunca mais tive crises. Obrigada, meninos, por participarem do programa Sim, de hoje. Prazer. Obrigada a vocês que nos assistiram. A gente chegou ao fim. Ai, Ai meu Deus. Deus. Tá bom. Eu falei a Foi rápido. Todo bacana. mundo conversa muito, gente, mas Gente, eu é bom. amei. Obrigada. Amei, amei. Deixa Foi um ótimo. recado pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. Gente... Eu adorei te ver de novo. <risos> é, um recado para as mulheres. Mulheres, quando vocês forem treinar, e basicamente eu, eu falo isso todo dia, façam por você. Vão treinar para vocês se sentirem bem, para se sentirem mulheres mais fortes, porque isso vai ajudar a, a sua vida a ser mais tranquila e você se sentir mais preparada para encarar as coisas da vida. É então, seja a sua melhor versão sempre. Ai, você. E sejam felizes, vocês são maravilhosas. É, <risos> isso aí, todo mundo é, tem um, um, uma... Como é que eu posso dizer? A gente tem que aprender a se amar mesmo. Sim, é. muito Sabe? importante. Sabe, essa, essa individualidade, a beleza individual... É, é onde está a graça. É o que faz a gente diferente, é o que faz as pessoas se identificarem com você, com ele. É sermos diferentes. Então, vamos buscar a nossa ve melhor versão sempre, sempre. viu? Um beijo para vocês que estão assistindo a gente um aí. Um beijo. Ficaram com a gente Amém. até agora. Amém. Amém. Muito Amém. obrigada, Amém. meninas. Em março, é um eu tô prazer. lá na DNA, viu? Aqui yeah. na barra. Vou adorar. Beijo. <risos> tchau, tchau. Um beijo. Até quinta que vem. Até.